That would be equal to 6 for the 24. So 24x plus 18. 21 ko either shift kare, 18 ko either shift kare. So minus 18 plus 7 is equal to 24x minus 21x. Yaan pa minus 11 hai jayega, yaan pa hai jayega 3x. x would be equal to minus 11 divided by 3. Yaan ki value aage. You don't have to confirm ki yaan tiki yaan galati. You just pass for the value of x. Okay. Moving on, next MCQ is how many parameters does a triangle have? How many parameters does a triangle have? How many parameters does a triangle have? Now, there are three sides of the triangle. A, B, C. Three angles. You can call them as alpha, beta, and gamma. Alpha, beta, and gamma. So there are total of six parameters, six parameters, three are angles and three are sides. See, sometimes in the exam, you will be given a right angle triangle. Of course, make angle given over, for example, 30 degree given over, say, or at 90, you have to tell us right angle triangle, you have to tell us about or those side given over, for example, you have two or you have four. अब स्टडी करते कि वो कहते कि बस ये तो आसान है बस पाइथागोरस लगा के ये करो बट आप लोगों ने देखा होगा उसमें लिखा होगा सॉल्व द ट्रायंगल सॉल्व द ट्रायंगल व्हिच मींस कि अपने सारे छह के छह पैरामीटर निकालने व्हेन यू आर अस्ड टू सॉल्व अ ट्रायंगल दैट मींस यू हैव टू फाइंड आउट द सिक्स पैरामीटर्स और जिस ट्रायंगल के सारे छह पैरामीटर्स मतलब फाइंड आउट हो चुके उसको हम कहते हैं सॉल्व ट्रायंगल यू जस्ट पुट अ डी इन द लास्ट इट्स नोन एज अ सॉल्व ट्रायंगल नोट दिस यू माइट बी अस्ड अबाउट दिस एज वेल सो व्हेन यू आर गिवन सच क्वेश्चन यू फर्स्ट फाइंड द थर्ड साइड then since we know that the sum of angles of a triangle is 180 so 30 plus 90 you 90 right angle triangle plus x which is triangle is equal to 180 side b this triangle will be fine option map for you but for example c side find calling in a it is a side to option a sort of these are side given over this could just take what gonna because there will be an option jump a c comma yet this angle be given over so yeah, those options could take because that is what makes the triangle solved. Okay. Next is what is area of equilateral triangle? Area of equilateral triangle with an altitude, matlab, altitude matlab height of six. So basically, you are given an equilateral triangle. So yeah, there is no side given, only the height h is given. So yeah, which is six. Now remember. If, for example, किसी बंदे को formula पता नहीं है, सही या वो कह रहे कि चलती छुट के बने पर मेरे पास base किस तरह का, तो we don't have to worry in the middle. वो इस तरह क्योंकि आप लोग algebra सीखते हो, algebra में आप लोग equation बनाना जानते हो, so you can obviously formulate a single formula during the test. उसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, just use your instincts. जब आपको एक equilateral triangle है, you draw perpendicular, perpendicular draw करें जो आपको height given है, क्योंकि this is given to you. और आपको पता है कि जब मैं perpendicular draw करूँगा तो ये इस पूरी line को equally काट लेगा, दोनों equal जैसे में। अब ये equilateral है तो तीनों side x x होगा, सही है? x। अब मैंने दरमियान में इस x को काटा है, तो ये वाला side x by two होगा, और ये वाला side b x by two होगा, क्योंकि दोनों को plus करके पूरा x ही बनना चाहिए। Now just focus on this part. Now we can use the green color. Just focus on this part. This is six. This is x divided by two. This is x. You simply use the Pythagoras theorem, which will be x by two whole square, x by two whole square plus six square is equal to x square. Say so, yeah, equal to x square. Base square plus perpendicular square is equal to the hypotenuse square. So this would be equal to x by two whole square. Say so x square divided by four plus thirty six plus thirty six. Is equal to x square is equal to x square 
समझा लो So three squared by four is equal to thirty-six. Find the value of x. So x squared is equal to four times thirty-six divided by three, and x would be equal to under root of all of this. Four times thirty-six divided by three. Four times thirty-six divided by three. So four times thirty-six कर लें. So four times thirty-six would be seventy-two one forty-four. This will be one forty-four divided by three. Under root. So now we know one forty four. Get three by divisible. Four plus four is eight. Eight plus one is nine. Sum of the digits is divisible by three. So the number would be divisible by three. So three fours are twelve. Three fours are three fours are twelve. Or other is a forty eight would be the answer. I'm pretty sure. One forty four divided by three. Three fours are twelve. And two four four eights. Three eights are forty four. Yes, forty eight. So the answer would be that x is equal to square root of forty eight. X would be equal to square root of forty eight. So side length square root forty eight. Come back. You can also write it as x is equal to just as I said in my previous video, sixteen times three. X would be equal to sixteen three zero forty eight. That's it. Sixteen by square root. Lele. So four dot root three. So this is your side length. This is your side length. Say now you have the side length. Matlab you have the base. Because base is come back. And height be so one by two base times height. ओके okay, वो एरिया मालूम कर लेंगे आप उसे जस्ट इन केस इफ यू जस्ट गिवन साइड लेंथ फॉर एग्जांपल आपको मैं बोलूं कि साइड लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज व्हाट इज इट इट इज 4√3 इफ आई गिव यू दैट 4√3 इज द साइड लेंथ ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड द एरिया अब आप लोग हाइट किस तरह मालूम करेंगे यस यू कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम वगैरह बट देयर इज अ फार्मूला एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट 3 बाय 4 एस स्क्वायर Under root three by four s square where s is the side length you put in the side length so a बोल रहा था क्योंकि इसको मैं यहाँ इधर a बोला so under root three by four a square is the area of an equilateral triangle with side length of a you put in the value you get the answer okay and next is what is pi equal to there could be so many options पहली बात तो ये कि ये irrational number है it is not a rational number ये इरेशनल है सही बट इन केस इफ यू आर गिवन द ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ डायमीटर एंड रेडियस तो एक बात याद रखें your circumference is equal to two pi r Two pi r, say now divide by a uh, two r on both sides. So c divided by two r is equal to pi. Now two r is actually the diameter because radius को double करने से diameter आता है. So c divided by d is equal to pi. Say c by d is equal to pi. So ratio of circumference to the diameter is equal to pi. Is there another definition? Yes. What if I tell you to find the area of a unit circle? Unit circle होता है जिसका radius unit होता है मतलब it could be one meter, one centimeter, one kilometer, one mile. So a is equal to pi r square. सही है? Now when you put radius as one pi into one square, one any unit square, सही है? Centimeter meter. So one times one का square one होता है, so the answer would be pi. So what is pi? It is the area of a unit circle. It is the area of a unit circle. It is the ratio of circumference to the diameter, and it is also an irrational number. If you are given all these three options, all of them are correct. So, if any of these in terms of like centimeter diameter are option given, then this would be correct. Okay. <clears throat> Next is that. What is under root two? Is it rational or irrational? Aja. The thing is that rational number होता है जिसको आप p by q form में लिखते हैं, but necessary है कि p और q दोनों integers हो। Can I write it as under root two by one? I can definitely write it, but under root two is not an integer. Under root two is not an integer, and hence it is not a rational number. It is irrational. If you are looking for a shortcut, then remember that if you have any number in square root a, अब अगर ये perfect square now, for example, आप ये ना बोले कि under root four, क्योंकि इसे two आते हैं, सबको पता है। सही अंडर रूट थ्री को आप बोल सकते हैं बट अंडर रूट फोर को नहीं बोल सकते क्योंकि टू आता है ये तो ऑब्वियसली रैशनल है सही है तो इफ यू आर गिवन लाइक अंडर रूटनल बिकॉज दे कैन नॉट बी रिटर्न इन दम ऑफ पी बाई क्यू ओके नेक्स्ट इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ आई गिव यू एक्स स्क्वेर स्क्वेर रूट नाउ एवरी वन विल सिंपली से दिस इज एक्स विच इज वेरी इनकरेक्ट 
ये कभी x के बराबर नहीं होता this is not equal to x people just cancel out this this is incorrect actually it is always equal to the modulus of x चलो मैं फिर एक सवाल पूछता हूँ इन केस इफ समबडी थिंक्स दिस कांसेप्ट वुड बी वैलिड सो व्हाट इज माइनस 1 होल स्क्वायर अंडर रूट मैंने चलो ये पहले कैंसिल कर दिया माइनस 1 बोला एक बंदे ने कहा नहीं पहले माइनस 1 स्क्वायर स्क्वायर को अंदर ओपन कर लो देन अंडर रूट ले लो माइनस 1 के स्क्वायर से 1 आता है अंडर रूट ऑफ 1 इज 1 सो व्हिच वन वुड बी करेक्ट वेल बेसिकली माइनस 1 होल स्क्वायर अंडर रूट दिस इज इक्वल टू माइनस 1 का मॉडुलस एंड मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव सो दिस विल बी 1 सो जस्ट रिमेंबर दैट इफ यू हैव a number squared and then taken a square root it would be equal to the modulus of x not that number x so if you are given like for example minus k square modulus uh, sorry uh, square root this would be equal to minus a modulus which would be equal to plus a which should be equal to plus a okay let me read. next is terminating numbers are terminating terminating numbers are are jo number terminate hote ho kya hote rational ya irrational or natural or none of these well they are rational rational number wo hote rational numbers ya to wo p by q form mein likho ya wo recurring ho ab recurring kis tarah hote for example if you divide by 1 divide by 3 ya wo dete 0.333 and so on now this is rational kyunki ye 333 repeat ho raha hai सही Yes, 0.25. So this terminated. But the divided हो गया. Even after decimal हो गया, but divide हो गया, terminate हो गया. So this is term uh, rational. सही है. So those that are terminating or recurring, मतलब repeating. सही है. After decimal, those are rational. Which doesn't? Those are called as irrational. Those are called as irrational. Okay. Just one thing. Twenty-two by seven and pi. What is the difference between them? अच्छा ये याद रखें. These are not equal at all. 3.14 तक ये अप्रोक्सीमेट किए जाते हैं बिकॉज ऑफ इंजीनियरिंग कैलकुलेशन बट दीज आर नॉट इक्वल एट ऑल ट्वेंटी पैटर्न में रिपीट होता है और पाई ये कभी रिपीट नहीं होता ना इसमें टर्मिनेटिंग होती है ना कभी रिपीट होता है इवन द सुपर कंप्यूटर हैज डन इट अप लाइक ट्रिलियंस ऑफ टाइम बट इट डजंट रिपीट सो दिस इज इरेशनल एंड दिस इज इरेशनल सो ये कभी इक्वल नहीं है यू विल श्योरली मतलब बहुत प्रोबेबिलिटी की इट्स जस्ट एमसीक्यू आ जाए बिकॉज़ एवरीवन विल गेट इट रॉन्ग क्योंकि हमने मैट्रिक में पढ़ा है कि 3.14 दोनों इज जस्ट मेक इट इक्वल दे आर नॉट इक्वल एट ऑल दे आर जस्ट अप्रोक्सीमेटेड टू द सेकंड डेसिमल प्लेसेस बाकी दोनों में बड़ा डिफरेंस है दिस इज इरेशनल एंड दिस इज इरेशनल ओके The next is two four zero one is equal to seven power x. Last video में भी इस तरह का एक question था. If you check, सिर्फ values change हो जाते हैं. Concept remains the same. You have to just make sure कि sides को equal कर ले. Ah, uh, basis को equal कर ले या फिर power को equal कर ले. I can write this as seven power four. Seven power four. यार ये मुझे वैसे पता है किस तरह चला कि this would be a power of seven because common sense and base के तरह आसान होते हैं. अब उन्हें ये तो नहीं करना कि यहाँ पे कुछ और ही डाल दे कि मतलब यहाँ के nine यहाँ पे nine की power बना दे. फिर तो equal होने के chances ही नहीं हैं. So obviously seven को इतनी बार multiply करें कितनी बार करना चाहिए? Seven times seven times seven times seven. सही है? Seven seven जब forty nine forty nine times seven times seven अब सिर्फ आखिरी दो नंबर को मल्टीप्लाई करें बिकॉज आपको पता है कि यूनिट डिजिट वन आना चाहिए इन केस यू आर लुकिंग के शॉर्टकट क्या होगा सो सेवन नाइन जर सिक्सटी थ्री सो नो मैटर इससे जो भी आ जाए आई डोंट नीड द कैलकुलेशन बस मुझे लास्ट डिजिट इसका पता है यूनिट डिजिट वो थ्री है सेवन थ्री जर ट्वेंटी वन उसका यूनिट डिजिट वन है विच इज ओवर हेयर सो इफ यू ट्राई मल्टीप्लाइंग सेवन फोर टाइम्स यू विल गेट यूनिट डिजिट ऑफ वन विच इज द एक्जैक्ट सेवन नंबर दट वी आर लुकिंग फॉर सो सेवन पावर फोर इज इक्वल टू सेवन पावर एक्स बेस इज सेम पावर वुड बी इक्वल एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स वुड बी इक्वल टू फोर सही है सिंपली इफ यू से लाइक सिक्स पावर एक्स इज इक्वल टू थर्टी सिक्स सो यू कैन राइट इज सिक्स पावर एक्स इज इक्वल टू सिक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टू बिकॉज सिक्स के स्क्वायर से थर्टी सिक्स हो जाते हैं ओके नेक्स्ट हम सी क्यूज लॉग ऑफ एक्स 
log of x to the base star is equal to minus 2. So we know that log of a to the base b is equal to c. It is equal to a is equal to b power c by definition. So, yeah. so x would be equal to 10 to the power minus 2. So x is equal to 1 divided by 10 to the power minus 2 or 1 divided by 100. 1 divided by 100. Okay, the last time is that tan theta, tan theta is equal to cotangent of 67 degrees. 67 degrees. So what will be the value of theta? This is extremely easy. Same, just the sign of 90 minus x is equal to cos x, a cos of 90 plus x minus x is equal to sin x. Bilkul vahi seen chal rahe. 67 degree cotangent, your tangent ke konsi angle barabar hoga. Aisa number dhundhe jiska dhundhe se sum 90 bane. So simply ye karna hai ki is number ko 90 se minus kar dena. So 90 to minus 67. This is equal to 23. So 10 of 23 will forever be equal to cot of 67. Kyun? Kyun ki in dhundhe ka sum 90 banna chahiye. जब इन दोनों का सम 90 बने तो ये दो corresponding ratios equal होती है, trigonometric ratios हमेशा equal होती है. So in case you ever get confused, क्या, क्या करूँ यहाँ पे? अगर ये uh, acute angle हो, मतलब 90 से कम हो, so you subtract it from 90, वो इसका answer होगा. 10 के लिए cot होता है, sin के लिए cos होता है. सही है? So, okay, there is one more MCQ, cos x and square root of 1 plus cot square x. Cot square of x, cot square of x. So 1 plus tan square x is equal to secant square x and 1 plus cotangent square x is equal to cosecant square x. So cos x, 1 plus cot square x is equal to cosecant square x. Cosecant square of x, this will cancel. Now here no one will come and say that this is cosecant x modulus. Obviously, that will be positive. You are not in the detail. But at least in trigonometric vision, because it's modulus, there can be 300 other options. So square square cut. So cos x, cos x dot cosecant x. So that one by sine x dot one by sine x, one by sine x is equal to cot x. Is equal to cot x. Okay, that's it. Everything is done. So MCQ is okay. So if you have any questions, feel free to ask in the comments. Or please, if you are new to the channel, make sure to subscribe the channel and hit the bell icon. And if you have any friends join base, kele, apply kar, S3H, ya, LLB, kele, make sure to recommend the channel. Or if you have notes, kisi ko notes chahiye, along with FLPs, so you can contact me. Thank you so much.